ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங்கோட கிளாஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் நம்மளோட கிளாஸில் எனக்கு கவர் பண்ணுற டாபிக் என்ன அப்படின்றத நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் சைட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து முன்ன வந்து பேசிக்கான டேர்ம்ஸ் அப்புறம் கோட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல இப்போ தான் நம்மளோட டாப்பிக்குள்ளே வர போகிறோம் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் முக்கியமானது என்னென்னா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதோட டீட்டெயில் அதில் இருக்க ஃபார்ம்லாஸ் அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கிளாஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் இருக்குது அதையும் பார்த்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நேம்லே தெரியுது லென்த் ஆஃப் த ரோட் விசிபிள்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த லென்த் அளவுக்கு விசிபிளாக இருக்கோ அதுதான் வந்து சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஜஸ்ட் ஓவரலான டெஃபினேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட வெஹிக்கல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் கேர்வில் வந்து சைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹரிசாண்டலாகவே இருக்கும் இல்லை வெர்டிக்கல் கேர்வாக இருந்தால் கேர்வாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு டேர்ம் என்னென்னா சப்போஸ் நம்மளோட வெஹிக்கல் இருக்குது ஸோ அந்த அப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் ஒரு வெஹிக்கல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த அவரோட ஹை டூ கிரவுண்ட் அந்த ஹை லெவல் டூ கிரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்படின்னு ஸோ சில டைம் கொஸ்டின்ஸில் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் ரஷ்யூன் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஐஆர்சி கோடில் அதே போல் ஆப்ஜெக்டும் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதே நம்மளோட ஹை லெவல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு டிராஃபிக் இருந்ததுன்னா ஸோ ரெண்டு வெஹிக்கல் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகுது ஸோ இதோட சைட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா ஸோ எஸ்கே இதோட சைட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இதோட சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வெஹிக்கலோட சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் வெர்டிக்கல் கேவ் பார்த்துட்டோம் ஹரிசாண்டல் கேவ் அண்ட் ஒரு நார்மலான ஒரு டிராஃபிக்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன நம்மளோட விசிபிளான ஒரு லென்த் நம்மளோட வெஹிக்கலுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வெஹிக்கலோ இல்லை ஆப்ஜெக்ட்கோ அந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதோட டைப்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டைப்ஸ் மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹெட்லைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இதை பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து வெஹிக்கல் ஏ வெஹிக்கல் பி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இன்னொன்னு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நான் பாசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன் நம்ம வந்து பாஸ் ஆகலை நம்ம வந்து அந்த ஒரு கொஷன் இல்லாமல் கரெக்டான நம்ம போயிட்டு இங்கே இருக்க நம்ம வெஹிக்கலா ஸோ இந்த வெஹிக்கல் இங்கே போயிட்டு ஸ்டாப் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட பேசிக்கான ஒரு டேர்ம் பாருங்க த லென்த் ஆஃப் த ரோட் ரெக்வை டு ஸ்டாப் த வெஹிக்கல் வித் அவுட் கோஷன் ஸோ அந்த வெஹிக்கல் கூட நம்ம இல்லாத ஆப்ஜெக்ட் கூட கோஷன் ஆயிக்காம நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு ஏ வெஹிக்கல் இருக்கு பி வெஹிக்கல் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஏ வெஹிக்கல் வந்து இந்த பி வெஹிக்கலை வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணணும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அது கொஷின் ஆகாமல் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஒரு லேக் டிஸ்டன்ஸ் வரும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கேருந்து இங்கே போகிறோம்ல ஸோ அது வந்து லேக் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லேக் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஓகே டிரைவருக்கு வந்து தோணுது ஓகே நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லேக் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பிரேக் போட்டு அந்த இந்த பிரேக் வந்து நம்மளுக்கு நிற்கும் இல்லையா ஸோ அந்த வெஹிக்கலுக்கு முன்னாடி தான் நம்மளுக்கு நிற்கும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது ஏ இது வந்து ஏ டேஷ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ஏ டபுள் டேஷ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது தான் நம்ம ரெண்டாக எடுத்துக்கிறோம
0.5 seconds apdi solte suppose nammal question la vande idu kudukla appadina neengale vande achieve pannikkanum because vande irc code appa vande namba indha term marandittingna nammalku kandipa calculate pandrathu romba ve kashtama irukum so first namba lag time eduthukrom so lag time vande enna na nammoda and the speed of the vehicle into t and the reaction time t irukku liya so t so inga namba small v eduthirukken so appo adu enna na meter per second la irukum so nammoda speed adhe pola nammoda time vande second that mean and the reaction time um nammalku seconds la irukku sila time la vande question la vande 100 kilo கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளோட இது மாறும் அது எப்படின்னா நம்ம ஒன் மீட்டர் இது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு இங்கே மீட்டரில் இருக்க டேர்மை வந்து கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி வந்த டேர்ம் தான் இது ஸோ சப்போஸ் வந்து கொஷினில் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிலோமீட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம்லாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து மீட்டரில் இருக்குன்னா ஸ்பீடு ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு லென்த் வந்து எப்போவுமே மீட்டரில் தான் வரும் நடக்குது is equal to work done அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி எடுத்துக்கிட்டு போது நம்ம கனெக்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம்ல தெரியும் 1 by 2 mv ஹோல் ஸ்கொயர் சோ இங்க வந்து நமக்கு v இன் டு ஸ்பீட் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் சோ வர்க் டன் வந்து நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் இன்டு அந்த லெन्थ l அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அந்த l ன்றது நம்மளோட l2 அந்த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல அதுதான் சோ நமக்கு தேவை பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் சோ நான் ரெண்டு தீ நீங்க ஈக்குவேட் பண்றீங்க அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இந்த m ஓ f வந்து நமக்கு தெரியும் m a அப்படி நமக்கு தெரியும் சோ அது ஆக்சிலரேஷன் சோ இங்க வந்து நம்ம ஆக்சிலரேஷன் டியூ gravity so m g ne eduthukitom so appo m um m um cancel aidum so ninga evolve it panninga na nammalku vara l2 value enna na so l2 vandu v square by 2 g f so inga f epdi varundhudu appdi ninga yosikkalam so longitudinal friction namba add pannikrom so adu vandu breaking distance ku vandu namba longitudinal friction add pannikrom because friction nammalku romba ve mukkiya adu break aayittu nammalku stop aara distance da so adanalai na longitudinal friction vandu 0.35 2.040 வரைக்கும் நமக்கு வேரி ஆகுது இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல சொல்லிட்டேன் சோ அந்த f தான் நம்ம இங்க எடுத்துக்கறோம் சோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு l2 ம் கிடைச்சிடுச்சு சோ v2 2g g_ன்றது நமக்கு 9.881 தட் மீன் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் f வந்து சில டைம் क्वेश्चनல கொடுத்துருவாங்க இல்லனா நீங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் சோ v கொடுத்துட்டா நமக்கு l1 கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க l2 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனா நமக்கு ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடுது சோ இது வந்து l1 இது வந்து எல் டூ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்ம்லா ஸோ இது வந்து நிறைய டைம் கேட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பா மீட்டர்ல வரும் ஸோ இங்க ஸ்மால் பி இருக்கிறதுனால நம் நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம மீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே ஃபார்ம்ல நம்ம கொஞ்சம் வேரி பண்ணா நம்ம வந்து கிலோமீட்டருக்கும் நம்ம மாத்திக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு கொஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு சும்மா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம ஃபார்ம்லாஸ் வச்சு நம்ம எது இன்வர்ஸ்லியா இல்லை டிபெண்ட் ஆகுதா அப்படின்றத நாம் தான் சொல்லணும் ஸோ அப்போ பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் எல் டூ வந்து நம்மளோட ஃப்ரிக்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் தான் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நம்ம பார்த்துட்டோம் அது வந்து மீட்டரில் தான் அந்த ஃபார்ம்ல பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம கிலோமீட்டரில் அந்த ஸ்பீட் வந்து போடணும் அப்படின்னா இங்கே வி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே வந்து நம்ம ந ஜியோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம ஆர்டினரி போடணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அப்போது டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணுன்றதுக்காக ஸோ இங்கே வந்து டேரெக்டாக வந்து எப்பவுமே கொஷின் வந்து மோஸ்ட்லி கிலோமீட்டரில் தான் கொடுப்பாங்க கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு தான் கொடுப்பாங்க ஸ்பீடு ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டீ ரியாக்ஷன் டைம் கொஷினில் இருக்கும் ஸோ ஜி வந்து நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் அதை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எஃப் இருக்கும் ஸோ அதே போல் வி ஸ்கொயர் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எஸ்எஸ்டி வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே மீட்டரில் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லாவும் அந்தந்த இடத்துல என்னென்ன நம்மளுக்கு கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தந்த மாதிரி நீங்கள் வேரியன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எப்படி நீங்கள் போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்னா தான் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எஸ்எஸ்டி ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒன் லைனர்ஸ்க்கு
P என்றது நம்மளோட பிரிசப்ஷன் டைம் ஐ என்றது இன்டெலக்சுவல் டைம் இ என்றது நம்மளோட எமோஷன் டைம் விது வயலேஷன் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட ரியாக்ஷன் டைம்ன்றது ஒரு டிரைவரோட அந்த மைண்ட் செட் பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்க பிரெயின் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அவரை பிரிசர்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெலக்சுவலா யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு போயிட்டு அவர் எந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்றாரு ஸோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டோட்டல் ரியாக்ஷன் டைம் ஆக்சுவலா அமையும் பட் நம்ம ஐஆர்சில டைரக்டா வந்து அவர் அவங்க வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஒரு காமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்னாலும் இந்த ரியாக்ஷன் டைமும் ஒரு ஃபேக்ட் அதே போல ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா ஸ்பீட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ ஸ்பீட் தான் நம்மளோட ஒன்லி வேரியன்ட் ஸோ அதுதான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்மளோட ரியாக்ஷன் டைம் ஸோ நீங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கலா இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அதோட ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் அதே ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கலா இருந்தா அதோட ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதே போல எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிரேக் ஸோ அதுக்கும் நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ அது வந்து நீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிரேக் அதிகமா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ப்ரொபோஷனல் அதே போல எஃபிஷியன் ஃபிரிக்ஷன் ஸோ ஃபிரிக்ஷனும் வந்து ஒன்று ஃபிரிக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீடை டிபெண்ட் பண்ணும் அந்த ஃபிரிக்ஷனை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் எஸ்எஸ்டி அமையும் ஸோ இதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கு அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேடியன்ட் ஸோ கிரேடியன்ட் வந்து அந்த கிரேடியன்ட்னா அந்த வெஹிக்கல் வந்து எந்த ஒரு டெரைன்ல போகுது ஸோ கிரேடியன்ட்னா அதோட கிராவிட்டியும் அந்த கிரேடியன்ட்டும் பொறுத்து வந்து நம்மளுக்கு எஸ்எஸ்டியோட வேல்யூஸ் வந்து வெரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபிரிக்ஷனும் இந்த எஃபிஷியன்சியும் அந்த கிரேடியன்ட் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூஸோட டேபிள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் டிபெண்ட் பண்ணுது ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் விட அபோவா இருந்தா ஸோ நம்மளுக்கு பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்க்கு வெரி ஆகுது ஸோ ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க பட் இது வந்து எப்படி இந்த டேபிள் வந்து இந்த வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த டேபிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு ஃபிரிக்ஷன் அமையும் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஃபிரிக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கிரேடியன்ட் ஸோ கிரேடியன்ட்டுக்கும் நம்மளோட ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு வெஹிக்கல் நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்கு இது வந்து ரோட் லெவல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து மேலே இருந்து நம்மளுக்கு கீழே போகுது கண்டிப்பாக அதோட கிராவிட்டி இருக்கும் ஸோ கிராவிட்டினால அது கீழே வந்து நம்மளுக்கு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ என் பர்சன்ட்ன்றது நம்மளோட கிரேடியன்ட்டோட பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து டிசன்டிங் கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுவே நீங்க அப் ஹில்ல போறீங்க இல்ல ஏதாவது மவுண்டைன் ரீஜன்ல நீங்க போகும்போது டிராவல் பண்ணும்போது ஸோ கிராவிட்டி வந்து நம்மள வந்து புஷ் பண்ணும் ஸோ அந்த இந்த வெஹிக்கல் வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும் பட் கிராவிட்டி புஷ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு அசண்டிங் கிரேடியன் ஸோ கீழே இருந்து மேல போகுது ஸோ அப்ப டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகலாம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டி ஆஃப் டிசண்டிங் ஸோ டிசண்டிங் கிரேடியன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அசண்டிங்க கம்பேர் பண்ணும் போது பிகாஸ் இதுல கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியான ஒரு ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கும் பட் இங்க வந்து நம்மளுக்கு கம்மியான வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து டைரக்டாவே கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஸோ எதுல இதுக்கு ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகம்னா டிசண்டிங் கிரேடியன்ட்டுக்கு தான் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ஸோ நீங்க கிரேடியன்ட்டை வச்சு நீங்க இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்க சப்போஸ் சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு கிரேடியன்ட் கொடுக்கலாம் நம்ம ஆர்டினரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரேடியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது அசண்டிங்காக இருந்தால் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆகும் டிசண்டிங்காக இருந்தால் நீங்கள் மைனஸ் ஆகும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் ஸோ இந்த என் பர்சன்டேஜில் இருக்குன்னா அது என் என் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் என் ஸோ ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்றது இந்த கே கிரேடியன்ட்டை பொறுத்து நம்ம வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எஸ்எஸ்டி மீட்டரில் வேல்யூ வரும் ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரேக் எஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு நீட்டாக ஸோ அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அங்கே கிரேடியன்ட் இல்லை ஸோ பிரேக் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனை கன்வெண்ட் பண்ணி நீங
சம்ஸ் பார்த்துட்டு அது போல நெக்ஸ்ட் இருக்க ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ மற்ற டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே போல நம்ம சேனல் இருக்க எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு உங்க ப்ரெப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன் இதே போல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ